नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट आज महाराष्ट्रात चौथ्या टप्प्यातील मतदान पार पडत आहे यावेळी उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेसच्या उमेदवार उर्मिला मातोंडकर यांनी मतदानानंतर गाण्याच्या स्वरूपात आपली प्रतिक्रिया दिली आहे तू चाल पुढ तुला रड्या किती कशाची परवा की कुणाची असं गाणं म्हणत त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे उर्मिला यांनी सकाळी पहाटेच आपला मतदानाचा हक्क बजावला जे मतदान करत नाही किंवा टाळतात ते देशाचे अपराधी असतात म्हणून सर्वांनी मतदान करावे मतदान अत्यंत महत्वाचे आहे यंदा उन्हाळा जास्त आहे काही लोक आळस करतील ते चुकीचं आहे आज देशभक्तीचा दिवस आहे सर्वांनी मतदान करावं असं आवाहन सेना नेते मनोहर जोशी यांनी मतदारांना केला चौथ्या टप्प्यातील मतदानात सुरुवात झाली आहे सकाळपासूनच मतदारांनी मतदान केंद्रांवर गर्दी केलेली पाहायला मिळते सर्वसामान्य जनतेबरोबर राजकीय नेते मंडळींबरोबरच उमेदवारांनी देखील आपला मतदानाचा हक्क बजावलाय माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्नी आणि मुलीसोबत आपला हक्क बजावलाय तर अमोल कोल्हे यांनी देखील सपत्नीक आपला मतदानाचा हक्क बजावला माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला राहुल गांधींशिवाय पंतप्रधान पदासाठी आणखी कोण पर्याय असतील या प्रश्नावर उत्तर देताना मी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आणि उत्तर प्रदेशाच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांची नावं घेतली असं स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वे सर्वा शरद पवार यांनी दिला मध्य प्रदेशातील भोपाळ लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार प्रज्ञा ठाकूर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला भाजपच्या उमेदवार साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर आणि प्रज्ञा ठाकूर यांच्या नावात साम्य असल्यामुळे प्रज्ञा ठाकूर यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी त्यांची मनधरणी करण्यात आली आहे अखेर त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळे भाजपला दिलासा मिळाला साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांचे शॉप तर इतके सामर्थ्यवान असतात तर त्यांनी मसूद अजहरला शॉप द्यायला हवा होता म्हणजे भारताला सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची गरजच भासली नसती अशी उपहासात्मक टीका काँग्रेस नेते विजय सिंग यांनी केली आहे हेमंत करकरे यांना शाप दिल्याने ते दहशतवादी हल्ल्यात मारले गेले असं वादग्रस्त वक्तव्य साध्वी यांनी केलं होतं आणि याच वक्तव्याला धरून दिग्विजय सिंग यांनी त्यांच्यावर हे टीकास्त्र सोडलं सांगली जिल्ह्यातील दोन कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीच्या निकालावरून पैस लावणं चांगलं संगलट आलं आहे सांगलीच्या लोकसभा निवडणुकीत कोण जिंकणार यासाठी मित्र असलेल्या दोन कार्यकर्त्यांनी एक लाख रुपयाची पैस लावली होती त्यांच्यावर मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय राजाराम कोरे आणि रणजित देसाई अशी गुन्हा दाखल झालेल्या कार्यकर्त्यांची नावे आहेत फनी हे चक्रीवादळ मंगळवारी उत्तर तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशाच्या दक्षिण किनारपट्टीला तडाखा देणार आहे असा इशारा भारतीय हवामान खात्याने दिला आहे बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानं या हवेच्या दाबाचे रुपांतर फनीमध्ये शनिवारीच तयार झालेलं आहे हे चक्रीवादळ रौद्र चक्रीवादळात रुपांतर होण्याची शक्यता आहे असं हवामान खात्याचं म्हणणं आहे एअर इंडिया या सरकारी विमान कंपनीचे सर्वात शनिवारी सहा तास बंद असल्यामुळे विमान सेवेचा फटका प्रवाशांना सहन करावा लागला होता मात्र रविवारी देखील एकशे सदोतीस विमान सेवा उशिरा झाल्यामुळे प्रवाशांना विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागला चौथ्या टप्प्यातही मतदान यंत्र बिघडण्याची समस्या कायम राहिली आहे मतदान सुरू होताच नाशिकच्या वेदगाव केंद्रावर ईव्हीएम मध्ये बिघाड झाला मतदान केंद्र क्रमांक एकशे सात मधील यंत्रणा बिघडली नाशिकमध्ये बिघाड झालेल्या मतदान केंद्रावर पोलिंग एजंटला जाऊ न दिल्यानं वाद निर्माण झाला होता त्यामुळे नाशिकमध्ये मतदान केंद्रावर देखील काही काळ गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं श्रीलंकेतील बॉम्बस्फोट मालिकेचे भारतीय कनेक्शन समोर येऊ लागलं आहे भारताच्या तपास यंत्रणांनी केरळमधील दोन तरुणांना ताब्यात घेतला आहे या दोघांची देखील चौकशी सुरू आहे या तरुणांना कासरगोड जिल्ह्यातून ताब्यात घेण्यात आलंय कासरगोड हा भाग यापूर्वीही चर्चेत राहिला आहे येथील अनेक तरुण प्रभावित होऊन इसिस या दहशतवादी संघटनेत सामील होण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये गेल्याचं सांगण्यात येत होतं कॅलिफोर्निया राज्यातील पोवे शहरामध्ये ज्यू समुदायाच्या धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान एका व्यक्तीने गेलेल्या गोळीबारात एक जण ठार झालाय तर तिघे जण जखमी झाले आहेत हा गोळीबार द्वेष भावनेतून करण्यात आला असावा असा अंदाज पोवे शहराचे महापौर स्टीव यांनी व्यक्त केला चीना बोरा हत्याकांडातील आरोपी पीटर मुखर्जी याने जामिनासाठी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केलाय सत्र न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यामुळे मुखर्जीने आज हायकोर्टात अर्ज केला आहे पुढील आठवड्यात या अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यासाठी आज देशातील एकाहत्तर जागांवर मतदान होत आहे याच दरम्यान पश्चिम बंगालमधील आसनसोल येथे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये राडा झाला 
यावेळी भाजप नेते बाबुल सुप्रियो यांच्या गाडीच्या काचाही काही जणांनी फोडल्या त्यामुळे परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला बॉलिवूड सेलिब्रिटी आज आपला मतदानाचा हक्क बजावताना दिसत आहेत अभिनेत्री रेखा आणि प्रियंका चोप्रानी सकाळी आपला मतदानाचा हक्क बजावला अजय देवगण आणि काजोल यांनी देखील आपला मतदानाचा हक्क बजावला आमिर खान यांनी त्यांच्या पत्नीसोबत मतदान केलं आहे अभिनेता राजपाल यादवने देखील मतदान केलंय सोशल मीडियावर मतदान केल्याचा फोटो शेअर करत लोकांना मतदान करण्याचं आवाहन या सेलिब्रिटींनी केलं आहे लोकसभेच्या चौथ्या टप्प्याकरता राज्यात मतदान होत आहे मतदान सुरळीत पार पडावं याकरता पोलिसांनी चांगली कंबर कसली आहे राज्यात साधारण एक लाख पोलीस होमगार्ड तैनात असणार आहेत पोलिसांच्या मदतीला एस आर पी एफ बी एस एफ आणि सी आर पी एफ च्या ऐंशी तुकड्या असणार आहेत संवेदनशील केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय कर्मचारी भविष्य निधीवर दोन हजार अठरा एकोणीस या आर्थिक वर्षासाठी आठ पूर्णांक पासष्ट टक्के इतके व्याज मिळणार आहे कारण ई पी एफ ओ ने घेतलेल्या निर्णयाला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने तात्काळ मंजुरी दिली आहे त्यामुळे आता तुमच्या पी एफ वर आठ पूर्णांक पासष्ट टक्के व्याज मिळणार आहे या निर्णयाचा फायदा सुमारे सहा कोटी कर्मचाऱ्यांना होईल कोलकाता नाईट रायडर्स आंध्रे रसेल आणि मुंबई इंडियन्सचा हार्दिक पांड्या यांच्यात रंगलेल्या फट्टेबाजीच्या जुगलबंदीत रसेलने बाजी मारली आहे कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने मुंबई इंडियन्स संघाला चौतीस धावांनी नमवला यावर्षी ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर आलिया रणबीर आणि अमिताभ बच्चन यांचा ब्रह्मास्त्र आणि सलमान खानचा दबंग थ्री मध्ये टक्कर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती मात्र आता ही टक्कर होण्याची शक्यता टळली आहे ब्रह्मास्त्रच्या निर्मात्या आणि सिनेमाचा रिलीज पुढे ढकलला आहे आता ब्रह्मास्त्र दोन हजार वीसच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये रिलीज होणार आहे बॉलिवूड बिग बी अमिताभ बच्चन लवकरच छोट्या पडद्यावर प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे टेलिव्हिजन विश्वाचे प्रसिद्ध शो कॉन बनेगा करोडपती या शो मधून बिग बी पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर दाखल होणार आहे बिग बींगच्या या शो बाबत अनेकांना मोठी उत्सुकता असते आता कॉन बनेगा करोडपतीच्या शोसाठी रजिस्ट्रेशनची तारीख आणि प्रदर्शनाची तारीखही समोर आली आहे तुर्तास एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार